Hello everyone, welcome to PT Reading and Writing, fill in the blank, we are looking at question series. This is the 25th video in this series. It means that we have discussed already 24 real exam questions. So, I'm prepared for the PT Academic Real Paper in students for IMIT. And we have discussed the tricks, tips and strategies to solve them. So, first things first, PT is now accepted in UK for study visa. So you can write down PT for if you are looking for applying study visa in UK. And 90% of universities in Canada now accept PT academic. And there is a new test which is PT home. If there are spouse visa interested in UK, you can opt for PT home. And this is my scorecard. My name is Marit Bridge and I scored a perfect 19 all the skills of PT. Now the students ask, can we also score? The answer is yes. If you will follow the same strategies, the same reading, listening, writing and speaking strategies along with the tips and tricks we discuss in this video series. You can also achieve your target score and even score 90. Chahi aapka target score 79 plus ho, 65 plus ho ya, 58 plus ho. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis and pt reading you know that it is of 32 to 41 minutes integrated timer you have to do the time management yourself it has five question types and the first question type is reading and writing filling the blanks this is the first question type and we are going to discuss it also and the real pt reading scoring is this how the 90 of reading is made and if you can see the reading module just contributes 47 marks or to smith reading and writing filling the blanks 22 marks in reading 22 marks in writing so that's why rwfids are very important chai target score 58 plus 4 65 plus 4 yes 79 plus 4 you have to focus on rwfids Ab sab se other problems students we have here that they are not able to manage their time when they are solving rwfids so as per our big data analysis, you can spend a maximum of three minutes on one RWFIB. And kya aapko sare words padne hai, samaj nahi hai. Are you able to do it in three minutes? The answer is no. You have to do the skimming. You must learn the art of skimming. And those students who take in institute coaching or online coaching, we tell them all these tips and tricks in detail. And this is today's RWFIB. As usual, I'm going to review. 30 seconds to skim through this. Okay, so first of all, you know that we skim it, we skim it for just to understand the gist. Just ke saath, we skim it for tense, past tense, hai, present tense, hai, future tense, use over hai, ya tone, positive tone, hai, negative tone, hai, neutral tone, hai, ya academic tone. Hai. Right, so let's get started with skimming. Emerald is defined by its green color. Now, if you have no idea what emerald is, Emerald is like a gemstone, green color ka gemstone hota hai, right? To be an emerald, a specimen must have some green color that falls in the range from blue green to green. To be an emerald, the specimen must also have a rich color, stones with rich saturation or light tone should be called green barrel. And if barrel's color is greenish blue, then it is aquamarine. It, if it's greenish yellow, it's helidor. So different different name the hai aapko gemstones ke depending upon their colors. This color is a bit of confusion with hue, tone, and saturation. Those who have little bit of Photoshop skills or background, artistic background, the photographs click curtain, they know that these are some properties, hue, tone, and saturation. Just say colors change kar sakte ho are the dividing lines between green barrel and emerald. Professionals in the gem jewelry trade can disagree where some line should be something. Some believe that name emerald should be used when chromium is the cause of green color. 
and stones by vanadium these are elements found in the periodic table agar aapne science padhi hai thoda sa related ho raha hoga chromium vanadium right 23rd or 24th element hota hai like it starts with scandium then titanium then chromium vanadium okay should be called green beryl calling a gem an emerald instead of green beryl can have a significant something upon its price and marketability this color sometimes exists within united states in some countries any beryl with a green color no matter how faint is called an emerald okay emerald ke bare mein hai more or less uske color differentiation batai hui hai different different colors ke basis pe kis tarah se usko कैटेगराइज किया जाता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी करती है यूनाइटेड स्टेट्स में करती है और अगर आपने एक जंग को दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट एबिलिटी पे कुछ होगा राइट सो दिस इज मोर लेस द जिस सो नाउ रिमेम्बर ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन ग्रामर द बेसिक कंसेप्ट इज पार्ट ऑफ स्पीच वी मस्ट नो दैट पार्ट ऑफ स्पीच आर लाइक एट और नाइन स्ट्रक्चर इन विच वी कैन डिवाइड द सेंटेंस so color is a noun green is adjective ab adjective se pehle kya aayega we have to see jo adjective ko modify karega right so kya aayegi it will be more or less an adverb right because adverbs bahut baar adjectives ko bhi modify karti hain so now let's see ab in mein se and you know one rule ek simple sa rule hai jitne bhi adverbs hote hain right more or less those are your adverbs so fleeting क्या एल वाई में एंड हो रहा है नहीं हो रहा वी आर गोइंग टू यूज नो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जहां पे हम नेगेटिव आंसर्स या जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं बट एवर वी आर लेफ्ट विद वी मेक द राइट सिलेक्शन फ्रॉम दोज ऑप्शन अब आप फ्लीटिंग रिमूव कर सकते हो स्क्रीमिंग रिमूव कर सकते हो आई एन जीज में हो रहे हैं नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस टू एबसर्डली एंड डिस्टिंगली अब एब्सर्ड क्या होता है मतलब टू बी अरप्राइज जिसको हम कहते हैं यार ये तो बड़ा एब्सर्ड है ये तो बहुत एब्सर्ड लग रहा है मुझे मीन्स वेन यू आर सरप्राइज लिटिल बेट राइट टू अ वेरी सरप्राइजिंग एक्सटेंट अब क्या सरप्राइज होंगे कलर की डेफिनेशन में द आंसर इज नो सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट एब्सर्डली ऑल्सो वी आर जस्ट लिफ्ट विद वन प्लैंक एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो अब डिस्टिंगली मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक या क्लियरली जिसको हम कहते हैं So, एक रेंज डिस्क्राइब है कि इसी रेंज में होना चाहिए बहुत क्लियरली एक रेंज डिस्क्राइब है और क्लियरली इज द सिनोनिम फॉर डिस्टिंगली सो दैट्स वाई वी आर सेंग की ब्लूइश ग्रीन टू ग्रीन टू स्लाइटली येलोइ ग्रीन इसी रेंज में होगा ओनली देन वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट एज अमर सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लैंक एंड over here there is some concept which is known as parallelism we have to follow the sentence structure agar aap is question ko is trick ke sath nahi solve karenge it will be very confusing for you but agar aap dhyan se dekhiye agar aap backward reading there is a concept in our strategy which is backward reading agar aap backward reading karte ho you can see that yahan pe sentence structure if ke sath chal raha hai if color ye hai to it is aquamarine okay ab अगर कलर ये है इट इज हेलीडोर सो दिस इज अ पैरल सेंटेंस स्ट्रक्चर राइट सो अब आपको एक ऑप्शन दिया हुआ इफ बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें कंफ्यूज कर देते हैं रिमेम्बर देर इज नो कॉमर्स यहाँ पे साइन पोस्टिंग वर्ड अगेन नॉलेज ऑफ ग्रामर हाउ एवर यूज नहीं हो सकता है बिकॉज कॉमर्स के साथ हाउ एवर यूज होता है बट स्टिल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस अंटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पैरलिज्म इट्स लाइक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पुराना चल रहा है और अगर आपको लग रहा है वही सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है तो सेम वर्ड से फॉलो होगा ओके सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इफ ओवर हेयर एंड वी आर डन विद दिस प्लान एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दिस कलर समटाइम्स इज अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन सोर्स ऑफ कंफ्यूजन क्या ग्रीन कलर इज अब लेट सी वट इज गोइंग टू कम ओवर हेयर वी आर अगेन गोइंग टू डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन यू वो कैम अब दिस कलर वर्क काम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं द आंसर इज नो अब कॉलिंग क्या होता है लाइक कॉल ऑफ द ड्यूटी जैसे हम ड्यूटी को कॉलिंग होती है लाइक माई ड्यूटी इज कॉलिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक मिशन इज कॉलिंग सो क्या ये कॉलिंग हो सकता है द आंसर इज नो अब दिस कलर है तो क्या है और यहाँ पे इज है अब आपको अगेन ग्रामर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपके सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा राइट सो दिस इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 
तो क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो कि प्लूरल है वो आ सकता है द आंसर इज नो सो अगेन वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट एंड वी हैव अ डिटेल सीरीज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन आर ग्रामर कोर्स सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद वन ब्लैंक विच इज डिफिनेशन और वैसे भी ये कंटेक्चुअली फिट होता है दिस डिफिनेशन इज अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन कौन सी डिफिनेशन कलर वाली ओके दिस कलर डिफिनेशन तो यस इट मेक सेंस ऑल्सो एंड वी हैव यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू एलिमिनेट ऑल अदर रॉन्ग ऑप्शन ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लान अब यहाँ पे कॉलोकेशन की नॉलेज इंपॉर्टेंट है जो हम कहते हैं कंपिटिशन में क्या होती है यू Draw the lines. यहाँ पे मैं इसलिए आपको ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज आंसर इज गोइंग टू बी द लाइन्स आर ऑलवेज ड्रॉन द लाइन शुड बी ड्रॉन बिकॉज यहाँ पे आप लाइन डिविजन की बात कर रहे हो वट दिस दिस एक्सप्रेशन मीन ड्रॉ द लाइन इट मीन्स की आपको लिमिट सेट करनी चाहिए ठीक है दिस कैन बी ऑनली सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोकेशन एंड अगेन वी हैव डिटेल डॉक्यूमेंट विच वी शेयर विद आर स्टूडेंट्स फॉर इंप्रूविंग देअर कॉलोकेशन नॉलेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अब सिग्निफिकेंट अगेन मोर और लेस दिस इज लाइक कॉलोकेशन अब हमें नहीं देखनी है कौन कौन से कॉलोकेशन वाले वर्ड्स यूज होते हैं बट टू सॉल्व दिस वी हैव टू सी रीड थ्री फोर वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड थ्री फोर वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक इंस्टेड ऑफ ग्रीन बेरल कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अपॉन इट्स प्राइस एंड मार्केटेबिलिटी अब एक चीज पता ये सिग्निफिकेंट क्या होता है रोल या इम्पैक्ट राइट दोनों हो सकते हैं ओके okay? So, अब ये कॉलोकेशन है सिग्निफिकेंट बूस्ट भी होता है राइट एंड सिग्निफिकेंट रिमार्क नहीं इतना ये नहीं हम कहते हैं कि कैन से रिमार्क भी होता है तो एक तरह से ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि सब कॉलोकेट ही कर रहा है बट द आंसर ओवर हेयर इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट बिकॉज द बेस्ट कॉलोकेशन इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एंड अगर आपने हमारे स्ट्रेटेजीज वाले लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं यू माइट हैव सीन दैट that are some rice for context uses more or less this word significant impact okay hum significant impact kehte hain kisi cheez ki price ke upar jo ho raha hai aur upon ab significant role upon nahi hota hai is role of hota hai agar aapne hamare some rice for context ke structures yaad hain thode se i think ki in lectures so we say significant role of okay upon nahi hota hai aur similarly boost upon bhi nahi hota hai so we are going to eliminate remark upon bhi nahi hota but impact upon hota hai more or less upon is like on okay boost on its price boost its price hoga on nahi hota hai roll off ho sakta hai roll on nahi hota hai remark koi sense nahi ban rahi remark kya hota hai basically more or less jaise aap comments dete ho theek hai so that's why we are going to select impact over here ab let's see the last blank which is this color Sometime exist within the United States. अब this color, अब color कौन से जो आप green barrel की बात कर रहे हैं जो confusion है काफी अब इस color को क्या पूजा जाता है worship की जाती है उस color की The answer is no. अब important हो सकता है importance होती तो yes we could have say that yes हो सकता है but important this color importance हो सकती थी but this is this color important so नहीं हो सकता अब क्या कलर्स आपस में टकरा रही हैं, कोलिजन हो रही है नहीं हो रही सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट कोलिजन ऑल्सो एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ब्लैंक विच इज कंफ्यूजन राइट बिकॉज अगर आप बैकवर्ड रीडिंग से करेंगे यहाँ पे हमने कंफ्यूजन की बात की है दिस कलर डिफिनेशन इज अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन राइट सो इन बैकवर्ड रीडिंग से भी आप ये सॉल्व कर सकते थे बिकॉज ये कंफ्यूजन यूनाइटेड स्टेट्स में exist karte hai in some other countries any barrel with green color no matter how faint is called an emerald so that's why the answer is going to be confusion over here so now let's see if all the answers are correct yes all the answers are correct so you have to follow some strategies to solve your reading and writing filling the blanks so the strategies which we teach to our students are based on context lexical resource and grammar so context mein skimming you had seen that how important skimming is then forward reading backward reading today we saw the use of backward reading for two blanks jahan pe humne parallelism backward reading se find out kiya ya confusion bhi backward reading se find out ki and tone bahut baar aapke answers tone ke basis pe bhi solve hote hain then in lexical resource we pay attention to collocations phrasal verbs and vocabulary 
and today we use one collocation to like lines will be drawn lines can be drawn only then we could have solved agronomic collocations key knowledge okay coming to the grammar part we have complete grammar codes where we teach parts of speech those eight part of speech noun adjective and verb you had seen that today we we'll use this strategy also then subject verb agreement is ke basis pe humne dekha ki singular chal raha hai to humne terminologies nahi use kiya definition use kiya jo ki singular tha then we teach about prepositions models articles determiners sign posting words tenses irregular verbs or plurals and british english rules along with sentence formations because those are very important aspects if you want to clear your reading if you want to clear your writing or listening also because pt ki listening mein aapko writing bhi karni hoti hai right so that's why all this grammar will play an important role okay and always remember that you have just two and a half to three minutes and in first 30 to 60 seconds you have to skim the content let's say you have content skim kar liya then in next 90 to 120 seconds you have to look for clues find pointers or use process of elimination to solve your reading and writing fill in the blanks and all the strategies which we teach to our students are validated in proven strategies the proof is in the ticker below where you can see that so many students have achieved their target score and this is some of the latest success stories we had recently this is our whatsapp number 8679121121 you can whatsapp us if you have any questions or doubts or if you want to take coaching online or in institute do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis we give wings to your dreams